ஹரிவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பிரெக்னன்சி யோகா பார்ட் டூ அதாவது லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து தேர்ட் மந்த் வரைக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து நம்ம யோகா என்னென்னலாம் பண்ணலாம் பிராணாயாமம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஃபோர்த் மந்த்ல இருந்து அதாவது ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு அப்புறமா சிக்ஸ் மந்த் எண்டு வரைக்கும் செவன்த் மந்த் ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன யோகா தன் பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கிராஜுவலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல நம்ம எல்லா விதமான ஆசனாசுமே பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு லிமிடேஷனாக தான் இந்த அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இன்னமும் கூட நீங்கள் நிறைய ஆசனாஸ் அதாவது எந்த எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முடியுதோ அந் அத்தனை ஆசனாசுமே நீங்கள் பண்ணலாம் வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் தலைகீழாக இருக்கிற ஆசனங்கள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஆசனாவுமே நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த மந்த்ல வந்து ஒரு சில ஆசனங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதனால ரொம்ப விகரஸா ரொம்ப இதுவா பண்ணாம கொஞ்சம் அந்த இதை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம பண்றோம் ஆல்ரெடி பவனமுக்தாசன் பார்ட் ஒன் பார்ட் த்ரீ வந்து நம்ம ஆசனாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோவே நம்மளோட சேனல்ல கொடுத்துருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருவேன் ரொம்ப எலாபரேட்டா இல்லாம ஷார்ட்டாவே உங்களுக்கு ஆசனாஸ் இதுல வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் வரும் நீங்க மெதுவா பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஃபுல் கவுண்டிங்ஸோட பண்ணினீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் மந்த் வந்து நம்ம மெயினாக நம்மளோட யூட்ரஸ் மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய ஆசனாஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணினோம் இந்த மந்த்ல வந்து நம்மளோட பாடி மசில்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச்சஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆசனங்களை தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா செவன்த் மந்த்துக்கு அப்புறமா பார்த்தா கால் வந்து வீங்கு வீங்கிக்கும் நீர் கோர்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து அடிக்கடி கிராம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கும் ஸ்டொமக்ல கிராம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அது அது மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அது மாதிரி ட்ரபிள்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சஸ் தான் இதில் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட குழந்தை ஈஸி மூவ் ஆகிறதுக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம குழந்தை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு மூமெண்ட்டுக்கு உண்டான நம்ம ஒரு வழியவும் அது குழந்தைக்கு கொடுக்குறோம் இந்த மந்த் நம்ம ஆசனாஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் வந்து நம்ம நல்ல எனர்ஜி கெயின் பண்ணதுக்கூடிய ஒரு பிராணாயாமாஸ் தான் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னா அஞ்சு மாதத்தில் வந்து குழந்தையோட முழு உருவம் அதாவது குழந்த குழந்தையோட அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாமே வந்து கே கேட்குறது அந்த வந்து அந்த லிசனிங் கெப்பாசிட்டி அது எல்லாமே குழந்தைக்கு வந்து ஃபிஃப்த் மந்த்துக்கு அப்புறமா வந்துடும் ஸோ அதனால் சிக்ஸ்த் மந்த்ல இருந்து நீங்கள் நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் நல்ல நல்ல ஸ்டோரிஸ் மாரல் ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்ல சத்தம் போட்டு படித்தீங்க அப்படின்னா அது குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக போய் சேரும் ஏன்னா இந்த பேபிஸோட சப்கான்ஷியஸ் மட்டுமே இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் அவங்களோட மனசில் ஸ்டோர் பண்ணினோம் அப்படின்னா எப்போவும் குழந்தைங்க ரொம்ப நல்ல குழந்தைங்களாகவே இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான அதாவது அதுக்கு உண்டான அந்த பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னா என்ன மாயா அப்படின்னா என்ன நம்ம வேர்ல்டு அப்படின்னா என்ன எதுக்காக நம்ம இங்கே பிறந்திருக்கோம் அது மாதிரி நாலேஜஸோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லைனா வந்து சும்மா இருக்கிற டைம்லையோ நீங்கள் அந்த ஆடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட குழந்தை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் அதே சமயம் உங்களுக்கும் வந்து லைஃப் வந்து டென்ஷன் ஃப்ரீயாக எந்த ஒரு ஒரீஸும் இல்லாமல் மைண்ட் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஆசனாஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா மெயினாக இந்த செஷனில் பவனமுக்தாசன் பார்ட் ஒன் அண்ட் பவனமுக்தாசன் பார்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருவேன் அதில் வந்து நல்ல டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷனோட உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் பவனமுக்தாசன் பார்க் ஒன் நான் செஞ்சு காட்டல அது வந்து நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போயிட்டு பார்த்து அந்த லிங்க் பார்த்துட்டு நீங்க அதை செஞ்சுக்கோங்க பட் பார்ட் த்ரீ வந்து பிரெக்னன்சி டைம்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாடிபிகேஷன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு இதுல கண்டிப்பா செஞ்சு காட்டுறேன் அண்ட் பேசிக்கா சூரிய நமஸ்கார் வந்து சிக்ஸ்த் மந்த் டு செவன்த் மந்த் வரைக்குமே சூரிய நமஸ்கார்
நீங்கள் பண்ணின அந்த சப்தத்தை கவனிச்சுட்டு யோக முத்ரா ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணணும் ப்ரீதன் பண்ணும்போது மேலே வரணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு தாடாசன் ஹேண்ட்ஸ் ரெண்டும் இன்டர்லாக் பண்ணி ஹெட்டில் எடுத்து வச்சுக்கணும் கால் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கணும் ப்ரீதன் பண்ணும்போது மேலே கீழே லிஃப்ட் பண்ணணும் பாடியை புல் பண்ணணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கீழே வரணும் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் பாடியை நல்லா புல் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஃபைவ் டு டென் கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அஞ்சு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஏற்கனவே நம்ம போன மாதத்துலலாம் நம்ம பண்ணது தான் அதனால் நம்ம பத்து கவுண்ட் தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணுங்கள் கை ரெண்டும் காதுக்கு பின்னாடி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கண்ணை மூடக்கூடாது ப்ரீதன் அண்ட் ரிலாக்ஸ் இப்போ அடுத்ததாக ஹஸ்த உத்தானாசன் ப்ரீதன் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு பாடியை புல் பண்ணி கை ரெண்டையும் மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கீழே கொண்டு வரணும் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் எல்லா ஆசனமுமே நீங்கள் டென் கவுண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு டைம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த கவுண்டிங்ஸை ஏற்றுறதோ இறக்குறதோ வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஆசனாக்கும் நடுவுலையும் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் நான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே எல்லாமே முடிச்சுருப்பேன் பட் நீங்கள் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு மூச்சு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ பண்ண போகிறது த்ரீயக்க தாடாசன் வால் சப்போர்ட் அதாவது கரெக்டாக உங்களுக்கு பொசிஷன் வராதவங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் வால் சப்போர்ட் எடுத்து பண்ணிக்கலாம் ப்ரீதன் பண்ணும்போது பாடி நடுவில் இருக்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ரைட் சைட் அப்படி இல்லைன்னா லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போதும் ப்ரீத் அவுட் தான் நடுவுக்கு நடுவில் நிக் நிற்கிற ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனுக்கு போகும்போது ப்ரீதன் இது தான் இதோட மெத்தட் வால் சப்போர்ட் எடுத்து பண்ணுறதா இருந்தால் நம்மளோட ஹீல் நம்மளோட காஃப் மசில் நம்மளோட பட்டக்ஸ் நம்மளோட முதுகு கை இது எல்லாமே வந்து வாலை டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்மளோட பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது தனியாக பண்ணும்போது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட வால் சப்போர்ட் எடுத்து பண்ணலாம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம வால் சப்போர்ட் எடுத்து பண்ணோன்னா நமக்கு இன்னமும் நல்ல சப்போர்ட்டிவாக அதே சமயம் நம்மளால் அந்த போஸ்டரும் கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ இதுவும் வந்து ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் சாரி ஃபைவ் டு டென் கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுங்கள் அதாவது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சேர்ந்தது தான் ஒரு கவுண்ட்டு 
செஞ்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக கட்டி சக்ராசன் இது வந்து கால் திரும்பக்கூடாது உடம்பு மட்டும்தான் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணணும் ரைட் சைட் அப்படி இல்லைனா லெஃப்ட் சைட் நம்ம பாடியை ஸ்க்வீஸ் பண்ணும்போது ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் நடுவில் வரும்போது ப்ரீதன் இது நம்மளோட ஹிப்புக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் கொடுக்கும் அதே சமயம் குழந்தைங்களோட மூமெண்ட்டுக்கு வந்து இது ரொம்பவே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ரீதன் பண்ணும்போது நடுவில் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது சைடில் ட்விஸ்ட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் அதே மாதிரி ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஒரு கவுண்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் டு டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப பேசிக் ஸ்ட்ரெச்சு எந்த ஆசனாக பண்ணாலும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சு பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா திரிகோணாசன் கால் ரெண்டையுமே நல்ல ஒரு ஹாஃப் மேட் அளவுக்கு விரித்து வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட் லெக்கை நைன்டி டிகிரியில் வச்சுட்டு ரைட் ஆங்கிளில் டச் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு பொசிஷன் ஒன்று வந்து ஹேண்ட்ஸ் வந்து மேலே வச்சுக்கிறது இன்னொன்று ஹேண்டை வந்து காதுக்கு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறது உங்களால் நீ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு பண்ண முடியலன்னா அந்த ரைட் லெக்கோட முட்டியை மடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆங்கிளை பிடிக்க முடியலன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்க வருதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிடிக்கலாம் நார்மல் ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் இதில் ஸோ உங்களோட நார்மல் மூச்சு எப்படி போயிட்டு வருது அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணணும் டென் செகண்ட்ஸ் ஒரே பொசிஷனில் இருங்க இப்போ அடுத்ததாக வீரபத்ராசன் அதே மாதிரி காலை திருப்பிட்டு உடம்பை நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணி இதில் பண்ணுறோம் நாம் முட்டி வந்து நல்ல முன்னாடி தள்ளணும் பின்னாடி இருக்கிற நீ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் கை ரெண்டையும் மேலே உயர்த்தி மேலே பார்க்கணும் நம்மளோட ரிப்ஸ்லாம் நல்ல ஸ்ட்ரெச்சை ஃபீல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அடுத்த கால் ப்ரீதன் பண்ணும்போது கைகள் ரெண்டையும் மேலே உயர்த்தி ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது முட்டியை முன்னாடி பெண்ட் பண்ணணும் லெசன் பண்ணுங்க உங்களோட நார்மல் ப்ரீதன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் எப்படி போயிட்டு வருது அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணுங்க நான் இதில் உங்களுக்கு ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் வந்து டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆசனாவையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக மேரு பிருஷ்டி ஆசன் கால் ரெண்டையும் ஷோல்டர் லெவலில் அதாவது நம்ம புஜங்கள் அளவுக்கு தள்ளி வச்சுட்டு ப்ரீதன் பண்ணும்போது பாடி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது பாடியை ட்விஸ்ட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணணும் ப்ரீதன் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ட்ரீட் அவுட் பண்ணும்போது ட்விஸ்ட் பண்ணி பாடியை ஹாஃப் ஃபார்வர்ட் ஹெட்டு வந்து நேராக அதாவது தலையை வந்து மேலே உயர்த்தி பார்க்கணும் கீழே தொங்க போடக்கூடாது ஸோ இது நம்மளோட ஹேம் ஸ்ட்ரிங்ஸில் நம்மளோட க்ளூட்ஸில் அதாவது நம்மளோட வேஸ்ட்டு நம்மளோட பட்டக்ஸ் அந்த பகுதியிலலாம் வந்து நல்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் பின்னங்கால்களையும் நல்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நமக்கு அடிக்கடி இந்த கால்கள் தொடைகள் இடுப்பு பகுதி வயிறு இங்கெல்லாம் நமக்கு கிராம்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆசனா ஸ்ட்ரெச்சஸ்லாம் பண்ணும்போது அந்த கிராம்ஸ் ஏற்படாமல் நமக்கு இருக்கிறதுக்காக உதவியாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டு சேர்ந்தது தான் ஒரு கவுண்ட்டு அந்த முறையில் அஞ்சு அப்படி இல்லைன்னா பத்து கவுண்ட் வரைக்கும் செய்யுங்க முதுகும் நம்மளோட ஷோல்டரும் நல்லவே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் இது பண்ணும்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
ரிலாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒவ்வொரு ஆசனாக்கும் நடுவில் அடுத்ததாக நம்ம பண்ண போகிறது சூரிய நமஸ்கார் ஏற்கனவே சூரிய நமஸ்காரோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் உங்களுக்கு நம்மளோட சேனலில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து எப்படி லெக் மூமெண்ட் பாடி மூமெண்ட்லாம் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத நல்லா கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை பார்த்து சூரிய நமஸ்கார் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக பண்ணும்போது நம்ம ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சோடு பண்ணுவோம் அந்தளவுக்கு நம்மளோட வயிறை வந்து ரொம்ப புஷ் பண்ணி அமைக்கி அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணினா போதும் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒன்றும் தோணாது பட் புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கேட் அண்ட் ஜிக்ஸாக் போகும்போது ப்ரீத் ஹோல்டிங் சொல்லியிருப்பேன் உங்களோட மூச்சை வந்து அடக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அது இங்கே தேவையில்லை கேட் பண்ணும்போது ப்ரீதுன்னு பண்ணிக்கோங்க ஜிக்ஸாக் அதாவது நம்ம அஷ்டாங்க நமஸ்கார் உடம்ப கீழே கொண்டு போகும்போது ப்ரீத் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முட்டியையும் அதே மாதிரி கீழே வச்சு மெதுவாக காலை முன்னாடி கொண்டு வந்தால் போதும் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ரவுண்டில் நம்மளோட வலது கால் பின்னாடி செகண்ட் ஹாஃப் ரவுண்டில் நம்மளோட இடது கால் பின்னாடி கொண்டு போகணும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணினா போதும் இப்போது ப்ரீதிங்கோட எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிரணாமாசன் ப்ரீதன் ஹஸ்த உத்தானாசன் ப்ரீத் அவுட் பாத ஹஸ்தாசன் ப்ரீதன் அஸ்வ சஞ்சலன் இப்போ இடது காலை பின்னாடி வைக்கிறோம் செகண்ட் ஹாஃப் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரீத் அவுட் பர்வதாசன் இங்கே நார்மலாக ஹோல்டிங் சொல்வேன் இப்போ கேட் ப்ரீதன் ஜிக்ஸாக் பண்ணும்போது இந்த அஷ்டாங்க நமஸ்கார் பண்ணும்போது ப்ரீத் அவுட் புஜங்காசனா ப்ரீதன் பர்வதாசன் ப்ரீத் அவுட் இப்போ முட்டிய கீழே வச்சு ப்ரீதன் பண்ணிக்கிட்டே நம்மளோட வலது வலது காலை முன்னாடி வச்சு மேலே பார்க்கணும் ப்ரீத் அவுட் பாதஹஸ்தாசன் ப்ரீதன் ஹஸ்த உத்தானாசன் ப்ரீத் அவுட் பிரணாமாசன் இதுதான் ஒரு ரவுண்டு நீங்கள் மூணு ரவுண்டு அஞ்சு ரவுண்டு இல்லைனா ஆறு ரவுண்டு வரைக்கும் பண்ணலாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு கம்பல்சரி ஷவாஸ்னா பண்ணணும் படுக்கும்போது அது மாதிரி சைடு புரண்டு படுத்துக்கோங்க இப்போ இது பண்ணுற ஆசனாவோட பேர் வந்து மத்திய க்ரீடாசன் யூஸ்வலாக ப்ரெக்னன்சி டைமில் அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறமா குழந்தையோட அந்த குழந்தை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சுத்தம் போது செய்யும்போது நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நேராக ஷவாசனம் அது மாதிரி மல்லாக்க பார்த்து படுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பெரியவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ப்ரெக்னன்சி டைமில் இது மாதிரி ஒரு ஒரு சைடாக சாஞ்சு தான் படுக்கணும் ஸோ அப்படி படுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மத்திய க்ரீடாசனா அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு காலை நீட்டிட்டு ஒரு காலை மடிச்சுட்டு படுக்கணும் உங்களுக்கு கை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு கையை மேலே வச்சு இன்னொரு கையை கீழே வச்சு கூட இது மாதிரி படுத்துக்கலாம் இது மாதிரி படுக்கும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு தூக்கம் வரும் ஸோ எப்போவுமே ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஷவாஸ்னா பண்ணும்போது இது மாதிரி பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா பில்லோஸ் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட்டை சாஞ்சு உட்கார மாதிரி தான் பண்ணணும் நேராக படுக்கக்கூடாது அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறமா அதனால் இப்போ அடுத்ததாக பட்டர்ஃப்ளை போஸ் கால் ரெண்டும் பாதம் ரெண்டையுமே சேர்ந்து வச்சுட்டு லெக்ஸை இது மாதிரி ஷேக் பண்ணணும் இது நம்மளோட பெல்விஸ்க்கெல்லாம் நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் நம்மளோட யூட்ரஸ்க்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஆசனா யூட்ரஸ் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஸோ நார்மல் ப்ரீத் நான் ப்ரீதோட்டை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே பண்ணுங்க கவனிச்சுக்கிட்டே பண்ணணும் உங்களோட மூச்சை எப்படி போயிட்டு வருது அப்படிங்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு மேலே எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ காலை ஏற்றுங்க கீழே எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு காலை இறக்கி ஃபாஸ்டாக காலை வந்து ஷேக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி கவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பட்டர்ஃப்ளை எப்போவுமே 
ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க லெக்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் நம்ம மொத மாதத்துலேருந்தே நம்ம பண்ணுறதுனால நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி கவுண்ட்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்ததாக ரஜு கர்ஷாசன் பவனமுக்தாசன் பார்ட் த்ரீவில் வந்து இந்த ஆசனாஸ் எல்லாமே நான் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கேன் இது ரஜு கர்ஷாசன் பாடியை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும் இது ஸ்ட்ரைட்டாக எல் ஷேப்பில் அதாவது டானா தமிழில் டானா ஷேப்பில் கரெக்டாக பாடியை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அது மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட உடம்பு ஸோ இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்க முடியலன்னா நீங்கள் வால் சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் சவரில் ஒட்டி உக்காந்துட்டு இதை பண்ணலாம் ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கையை மேலே ஏற்றணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கயிறை இழுக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிவிட்டு கையை கீழே கொண்டு வாங்க ஹேண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணியெல்லாம் போகக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக காதுக்கு பின்னாடி போயிட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி முன்னாடி வரணும் ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் வந்து டென் கவுண்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சேர்ந்தது தான் ஒரு கவுண்ட்டு அடுத்ததாக இப்போ ஸ்குவாட் போஸ்டில் உட்காந்துட்டு ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கை ரெண்டையும் மேலே ஏற்றணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸாக கீழே இறக்கிட்டே மண நம்ம ட்ரீயை கட் பண்ணோன்னா எப்படி ஒரு சத்தம் வரும் நமக்கு ஒரு கோடாலியை வச்சு மரத்தை வெட்டினா நம்ம எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ப்ரீத் இன் ப்ரீத் இன் ஸோ இது மாதிரி சத்தத்தோடு பண்ணணும் ஸோ இதுவும் பத்து முறை பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்குவாட் போஸ்டில் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்ம பாடியில் நல்ல எனர்ஜி கெயின் ஆகும் அது மாதிரி நல்ல டைஜஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பண்ணுறது நமஸ்காராசன் கால் ரெண்டையும் நல்ல தள்ளி வச்சுட்டு நம்மளோட ஹீல் வந்து கீழே படணும் குதிகால் எல்லாமே கீழே படுற மாதிரி உக்காந்துக்கணும் ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது ரெண்டு தொடைகளையும் நல்லா பிரித்து நம்மளோட கைகளை நமஸ்காரம் பண்ணி மேலே பார்க்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது அது மாதிரி நல்ல ஃபார்வர்டு சின் லாக் பண்ணிக்கணும் ஹெட்டை வந்து ஃபுல்லாக லாக் பண்ணி கைகள் ரெண்டையுமே காதுக்கு பின்னாடி கொண்டு போகணும் இந்த ஆசனா பண்ணோன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது அவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆசனா இதோட டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு பவனமுக்தாசன் பார்க் த்ரீயில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ கூட உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ரிலாக்ஸ் இதுவும் டென் டைம்ஸ் பண்ணுங்க ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்குவாட்டில் வந்து தனியாக உட்கார முடியல அப்படின்னா ஸ்டூல் இல்லைன்னா ஏதாவது ஏதாவது போட்டு சப்போர்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக பண்ணக்கூடியது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆசனா இந்த ஆசனா ஒன்பது மாதங்கள் வரைக்குமே பண்ணலாம் வாயு நிஷ்காசனா நம்ம பாடியில் வந்து எந்த விதமான கேஸ் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாது அதே மாதிரி நல்லா டைஜஷன் ஆகும் நம்ம பாடியில் வந்து எனர்ஜி நல்லா கெயின் ஆகும் இந்த ஆசனா பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட லெக் மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் கையை வந்து இது மாதிரி காலில் உள்ளே அதாவது நமக்கு அந்த கேர்வ் இருக்கும் இல்லையா பாதத்தில் ஒரு கேர்வ் அதில் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கணும் வச்சு ஸ்குவாட்டில் உட்காந்துட்டு மல்லாசனம்ல உட்காந்துட்டு ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது மேலே பார்க்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளோட பெட்டக்ஸை மட்டும் நல்லா தூக்கி நம்மளோட காலை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஹெட்டை வந்து ஃபுல்லாக ட்ராப் பண்ணி அதாவது சின் லாக் பண்ணிக்கணும் தலையை வந்து ஃபுல்லாக தொங்க போட்டு சின் லாக் பண்ணிவிட்டு கீழே குனியணும் ஸோ இதுவும் ஃபைவ் டு டென் கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுங்க ஓகே ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கீழே ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஆசனாக்கும் நடுவுலையும் அஞ்சஞ்சு மூச்சு நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும் அடுத்ததான் நம்ம பண்ண போகிறது க்ரோவாக் காக்க சஞ்சலனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காக்கா நடை ஸோ இது எப்படி நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்மளோட துடைகள் நம்மளோட க்ளூட் மசில்ஸ் நம்மளோட பின்னங்கால் 
இடுப்பு எல்லாமே இதில் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் கை கீழே ஊனாமல் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கீழே ஃப்ளோரில் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு காலை மேலேயும் ஒரு கால் கீழேயும் வச்சுட்டு இது மாதிரி சைமன்டேனியஸாக நீங்கள் வாக் பண்ணணும் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு பண்ணுங்கள் முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது முடியல அப்படிங்கிறவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஆசனாஸ் எல்லாம் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு டென் ஸ்டெப்ஸ் இல்லைனா ட்வெண்ட்டி ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம் இப்போ அடுத்த ஆசனம் உதார கர்ஷன் ஆசன் ஸ்குவாட்டில் உட்காந்துட்டு ப்ரீதன் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது உங்களோட காலை கீழே இறக்கி நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ரைட் சைடு திரும்புகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரைட் நீயை நல்லா புஷ் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிட்டே ட்விஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு திரும்புகிறீங்கன்னா லெஃப்ட் நீயை நல்லா பிடிச்சி புஷ் பண்ணி நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணணும் பாடியை அதாவது உங்களோட நீ வந்து ஆப்போசிட் சைடு ஷோல்டரை டச் பண்ணுற மாதிரி வரணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது முடிஞ்சால் டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா த்ரீ கவுண்ட்ஸ் ஃபோர் கவுண்ட்ஸ் ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக மேரு வக்ராசன் இதுவும் ஒரு ட்விஸ்டிங் ஆசனா தான் ப்ரீதுன்னு பண்ணும்போது கை ரெண்டும் ஷோல்டர் லெவலில் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைட் டோவை பிடிக்கணும் கால் பாத விரல்களை பிடிக்கணும் ஸோ இது நம்மளோட இடுப்பு மட்டும் குளூட்ஸ் பகுதிகளை அதாவது நம்மளோட இடுப்பு பெட்டக்ஸ் பகுதியை வந்து நல்லாவே நமக்கு மசாஜ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட காஃப் மசில்ஸ் கால்களில் வந்து ஹேம்ஸ்டிங்ஸ் அண்ட் காஃப் மசில்ஸில் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் உங்களுக்கு காலை டச் பண்ண வரல அப்படின்னா உங்களோட கால் எந்த அளவுக்கு தொட வருதோ அந்த இடத்துல தொட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்ததாக மார்ஜரி ஆசன் கேட் அண்ட் கேமல் போஸ் இது எப்படி உக்கா எப்படி ப எப்படி வந்து அளவு வச்சுட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஒரு கை அப்புறம் ஒரு உள்ளங்கை நம்ம முட்டியிலருந்து ஒரு கை அதுக்கப்புறமா ஒரு உள்ளங்கை இது இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இந்த பாக்ஸ் ஷேப்பில் வரும் நம்மளோட பாடி வந்து ப்ரீதன் பண்ணும்போது நல்லா நம்மளோட முதுகை முதுகை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஆர்ச் பண்ணி மேலே பார்க்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஒட்டகத்தோட முதுகு வந்து எப்படி மேலே தூக்கிட்டு இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்மளோட முதுகை வந்து நல்லா மேலே ஏற்றணும் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் சின் அதே மாதிரி லாக் பண்ணிக்கணும் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் இன் ரிலாக்ஸ் இப்போ அடுத்ததாக டைகர் ப்ரீதிங் வியாக்கர்ணாசன் காலை மேலே ஸ்ட்ரிச் பண்ணும்போது தலையை மேலே ஏற்றி பார்க்கணும் அப்போ ப்ரீத் இன் பண்ணிக்கணும் மூச்சை உள்ளே வாங்கிக்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளோட முட்டியை வந்து நம்ம மூக்கை தொடுற மாதிரி முன்னாடி கொண்டு வரணும் தலையவும் உள் நோக்கி நல்லா கீழே இறக்கணும் இது ஒரு டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரீதன் பண்ணும்போது கால் பின்னாடி நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு டோ பாயிண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது காலும் முன்னாடி தலையும் உள்ளே கொண்டு வரணும் நம்மளோட முட்டியால் மூக்கை டச் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணுங்கள் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த கால் 
பத்து ரவுண்டு பத்து ரவுண்டு பண்ணினா போதும் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் கால்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க ப்ரீத் அவுட் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு மூச்சு ரிலாக்ஸேஷன் இப்போ அடுத்த ஆசனா உஷ்ட்ராசனா ஒட்டகம் மாதிரி பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆசனா வந்து நம்ம ஃபுல் உஷ்ட்ராசனா பண்ணாமல் ஜஸ்ட் உங்களோட பாடியை வந்து இது மாதிரி இடுப்பில் கை வச்சுட்டு ஆர்ச் மட்டும் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஆர்ச் பண்ணுங்கள் பத்து கவுண்ட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு நல்லாவே ரிலாக்ஸேஷனை கொடுக்கும் இப்போ அடுத்ததாக பிராணாயாம செஷனை நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல கண்ணை மூடி சாதாரண மூச்சை நல்லா கவனிக்கணும் அதுக்கு அடுத்ததாக நாடி சுத்தி நாடி சுத்தி பிராணாயமோட டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட சேனலில் நிறைய வீடியோஸில் நாடி சுத்தி செஞ்சு காட்டியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த் வரைக்கும் இருக்கிற வீடியோவில் கூட இந்த நாடி சுத்தி பிராணாயமாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைட் ப்ரீத் இன் ரைட் சைட் ப்ரீத் அவுட் திரும்பவும் ரைட் சைட் ப்ரீத் இன் லெஃப்ட் சைட் ப்ரீத் அவுட் இதுதான் வந்து நாடி சுத்தி பண்ணுற மெத்தட் இதுதான் ஒரு ரவுண்டு எவ்வளோ ஸ்லோவாக முடியுதோ அவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் உங்களோட மூச்சு போயிட்டு வரதை வந்து நல்லா கவனித்து அதே சமயம் மெதுவாக ஆழமான சுவாசம் இடது பக்கமாக ப்ரீதன் பண்ணி ஸ்லோவாக வலது பக்கமாக ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் திரும்பவும் வலது பக்கமாகவே ப்ரீதன் பண்ணி இடது பக்கமாக ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் இதுதான் ஒரு ரவுண்டு ப்ரீதன் பண்ணும்போது நம்மளோட பாடி நல்லா விரிவடைகிறதையும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம பாடி வந்து உள்ளே சின்னதாக போகிறதையும் கவனிக்கணும் எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃபைவ் டு டென் கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் கவுண்ட்ஸ் அது மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த உங்களோட டைமிங் எவ்வளோ நேரம் இருக்குதோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் நாடி சுத்தி பிராணாயமாவை பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பண்ணுறது உஜ்ஜை ப்ரீதிங் த்ரோட்டில் ப்ரீதன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் ப்ரீதன் பண்ணும்போது நல்ல நம்மளோட பாடி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் வயிறு வரைக்கும் காற்று உள்ளே போகும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது வயிறில் இருக்கிற காற்று ஃபுல்லாகவே வெளியே வந்துடும் அதாவது லங்கை ஃபுல்லாக காலி பண்ணிடணும் உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சத்தம் வரும் இது மாதிரி உஜ்ஜை ப்ரீதிங் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக பிரம்மரி பிராணாயமாக தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி ஸ்குவாட் போஸில் உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா கை வந்து உங்களுக்கு வலிக்காமல் உங்களுக்கு வசதியாக வச்சுக்கலாம் காதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா டீ ப்ரீதன் பண்ணி
ஸோ இது மாதிரி எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் உங்களால் பிரத்தை வந்து அப்படிங்கிற சத்தத்தோடு நீங்கள் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது காதில் வந்து பிரச்சனை காது சம்மந்தமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதை பண்ண வேண்டாம் மற்றபடி எல்லாருமே நல்ல தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ இது ஸ்குவாட் போஸ்டில் இது மாதிரி உட்காரதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறவங்க நார்மலாக க்ராஸ் லெக்ஸில் நம்ம சப்பளங்கால் போட்டுட்டு இதை பண்ணணும் ஸோ ஹெட்டேக் இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது எல்லாம் இந்த பிர பிராணாயாமம் அந்த பிரம்மரி பிராணாயாமம் பண்ணால் உடனே நமக்கு ரிலீஃப் ஆகும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு உடனே நம்மளோட கைகளை எடுக்கக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் நம்ம சத்தம் அதாவது நம்ம அப்படின்னு ஹம் பண்ணும்போது ஏற்பட்ட அந்த சத்தத்தை நம்ம கவனிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அதுக்கப்புறமா மெதுவாக தான் கைகளை வெளியே எடுக்கணும் அஞ்சு பதினொன்று இருபத்தொன்னு அது மாதிரி எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ பிகினர்ஸ் வந்து ஃபைவ் டு டென் ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பண்ணுறது ஷீத்தளி இது மெயினாக ப்ரெக்னன்சி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா உடம்பில் வந்து ரொம்ப சூடேறும் அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த ஷீத்தளி பிராணாயாமம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அவங்களுக்கு டங்கை இது மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு ப்ரீதுன்னு பண்ணணும் நம்மளோட டங்கு வழியாக குழல் மாதிரி நம்மளோட நாக்கை வச்சுட்டு அது வழியாக ப்ரீதுன்னு பண்ணணும் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நாக்கை உள்ளே தள்ளிட்டு நார்மல் ப்ரீத் அவுட் நம்மளோட மூக்கு வழியாக நாஸ்ட்ரில்லேருந்து காற்று வெளியே போகிற மாதிரி இது மாதிரி சத்தம் வரும் உங்களுக்கு இப்போ பண்ணுறது ஷீத்காரி டங்கை உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணி டீத் ரெண்டையுமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காரமாக இருந்தால் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரியே ப்ரீதன் நார்மல் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீதன் மட்டும் வாய் வழியாக பண்ணணும் இது ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிற பிளேஸில் தான் பண்ணணும் பொல்யூட்டட் பிளேஸ்லலாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் யோகா எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டங்க் வந்து ட்ரையாக இருந்ததுன்னா இந்த ஷீத்தளி ஷீத்காரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக நம்மளோட நாக்கு ஈரம் ஆற அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக வாயில் தண்ணி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு ஷீத்தளி ஷீத்காரி பண்ணிங்கன்னா இது நம்மளோட பாடி வந்து நல்லா கூலாகும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பண்ணுறது யோக முத்ரா நம்மளோட கைகள் ரெண்டையும் உராயும் போது நம்ம சூடாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த காஸ்மிக்கில் இந்த பிரபஞ்சத்திலருந்து சக்தியை எடுத்து நம்மளோட உடம்பு முழுக்க கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் அதுக்கு தான் இது பண்ணுறோம் அடுத்ததாக ஃபிங்கர்ஸ் இன்டர்லாக் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு முன்னாடி குனிய முடியுதோ அந்த அளவுக்கு குனிஞ்சால் போதும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஃபோர்த் மந்த்லேருந்து சிக்ஸ்த் மந்த் வரைக்கும் பண்ணுற ஆஸ்னர் அண்ட் பிராணாயமாக எல்லாமே முடிஞ்சிட்டோம் இதோட மெடிடேஷன் வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக நான் வீடியோவில் கொடுக்குறேன் யோக நித்ரா அப்படிங்கிற மெடிடேஷன் அதோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஷவாஸ்னால் படுத்துட்டு நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணினா போதும் உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷனை கொடுக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஆறாவது மாதத்துல இருந்து குழந்தைங்களோட அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் மெயினா காது வந்து ரொம்பவே நல்லா கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காது வந்து குழந்தைக்கு நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் நம்ம பேசுற விஷயங்கள் எல்லாமே குழந்தைக்கு உள்ள போகும் 
சோ அது மாதிரி இருக்கும் போது மேக்சிமம் ரொம்ப நல்ல விஷயங்களாவே கேளுங்க நல்ல விஷயங்களாவே பேசுங்க சோ அது மாதிரி இருந்தா அப்படின்னா குழந்தையோட மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலும் ஆரோக்கியமா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து சீக்ரெட் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல்ல இருந்து என்னோட அண்ணாவோட வாய்ஸ் தான் அது அது வேர்ல்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம எதுக்காக இங்க பிறந்திருக்கோம் என்ன பர்பஸ்க்காக குழந்தை வந்து பெட் எடுக்க போகுது சோ அந்த வேர்ல்டோட சீக்ரெட் அதாவது எதை வந்து உலகத்தை வந்து ரொம்ப ரகசியமா வச்சிருந்தாங்க எதை வந்து பகவத்கீதால கிருஷ்ணா வந்து ரிவீல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து சயின்டிபிகலி உங்களுக்கு வந்து அதுல ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு ஸ்பீச் உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் வரைக்கும் போகும் அதோட மூணு லிங்கையுமே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் கொடுத்துருவேன் அதை ரெகுலரா கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்க உங்களுக்கும் லைஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் குழந்தைக்கும் வந்து அது ஈஸியா ரீச் ஆகும் சோ அதனால எல்லாரும் அந்த சேனலுக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நல்ல விஷயங்களை எல்லாரும் ஹாப்பியா இருங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹரிவோம்